You are listening to Padeeps.com. That's why we are going to balance diet. What is the balance diet? We are going to constitute the food in the food. Carbohydrate, protein, lipids, vitamins, minerals, water. If we are going to correct needed proportion, we are going to that food is called a balanced diet all the food supplements in needed proportion if all the food supplements are present in needed proportion then it is called a balanced diet in the balanced diet edhukku namakku thevena for normal growth working capacity nitrogen balance and full caloric requirement இது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா வி நீட் அ பேலன்ஸ் டயட் எப்படி பேலன்ஸ் டயட்டை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பர்சனோட கலோரிஃபிக் நீட் பர் டே என்னன்னு பார்க்கணும் பேஸ்ட் ஆன் தேர் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அவர் பாடி வெயிட் ஒருத்தரோட பாடி வெயிட்டையும் அவங்களோட நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கையும் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ கலோரி தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுட்டை செலக்ட் பண்ணும் யூஸ்வலாக அந்த கலோரி எப்படி நமக்கு கிடைக்கணும் நம்ம பாடிக்கு அப்படின்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் கலோரி ஃப்ரம் ப்ரோட்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃப்ரம் ஃபேட் த பேலன்ஸ் அபவுட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வில் பி தேர் தட் ஷுட் பி ஃப்ரம் கார்போஹைட்ரேட் ஸோ நம்மளோட நேச்சுரல் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எதுவாக இருக்கணும்னா கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக எதுவாக இருக்கணும்னா ஃபேட் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கம்மியாக இதிலேருந்து நம்ம எனர்ஜி எடுத்துக்கணும்னா ப்ரோட்டீன்லேருந்து இருக்குது ஸோ இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபுட்டை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும் அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட்டும் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக ஃபேட்டும் அதை விட கம்மியாக ப்ரோட்டீனும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் வில் பிகம் அ பேலன்ஸ்ட் டயட் ஸோ அந்த கலோரிஃபிக் வேல்யூனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கலோரி அப்படின்னா என்னென்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெக்கையர் டு ரேஸ் ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் பை ஒன் டிகிரி சி ஒன் கேஜி வாட்டர் எடுத்து அதோட இனிஷியல் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து ஒரு டிகிரி அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஹீட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் என்னது ஒன் கலோரி இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு நார்மல் இண்டியன் இண்டியன் ரெஃபரன்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐஆர்எம் அதே மாதிரி இண்டியன் ரெஃபரன்ஸ் உமன் ஐஆர்டபிள்யூ அப்படிங்கிறோம் இவங்களுக்கு தேவையான கலோரிஃபிக் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ஐசிஎம்ஆர் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐஆர்எம் இண்டியன் ரெஃபரன்ஸ் மேன் என்ன என்ன கலோரிஃபிக் வேல்யூன்னு பார்ப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் பாடி சர்ஃபேஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஜி பாடி வெயிட் அண்ட் ரிமைன்ஸ் ஹெல்தி இதுதான் யார் இண்டியன் ரெஃபரன்ஸ் மேன் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாடி சர்ஃபேஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் மீட்டர் பாடி வெயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஜி அண்ட் ரிமைன் ஹெல்தி விதவுட் எனி டிசீசஸ் திஸ் இஸ் இந்தியன் ரெஃபரன்ஸ் மேன் அதே மாதிரி இந்தியன் ரெஃபரன்ஸ் உமன் சேம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் பட் பாடி சர்ஃபேஸ் இஸ் லிட்டில் லெஸ்ஸர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் வெயிட் ஆல்சோ லெஸ்ஸர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜி பாடி வெயிட் அண்ட் ரிமைன்ஸ் ஹெல்தி so indian reference women is uh, compared to man is lighter body surface also lesser body kg also lesser about 10 kg less than a no standard indian reference man indian reference women vand kamiya irukanga body surface ni seri body weight ni seri சரி இவங்களுக்கு அவங்க நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கை வச்சு எவ்வளோ கலோரி தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் 
இந்தியன் ரெஃபரன்ஸ் மேனுக்கும் அண்ட் இந்தியன் ரெஃபரன்ஸ் உமனுக்கும் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு மென்னுக்கு பார்ப்போம் மூணு கேட்டகரியில் பார்க்குறோம் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை பேசல் மெட்டபாலிசம் பிஎம்ஆர் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அது எப்போ நடக்கும்னா வென் வி ஆர் ஹேவிங் மோர் ஆர் லெஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் தூங்கும்போது தேவைப்படக்கூடிய கலரிஃபிக் வேல்யூ நான் ஆக்குபேஷனல் அது ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்காமல் ரெகுலர் ஒர்க்கப் பண்ணாமல் மற்ற வேலைகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல ரொட்டீன் டெய்லி ரொட்டீன் அது ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் அதுக்கான கலரிஃபிக் வேல்யூ தென் ஆக்குபேஷனல் நம்மளோட ஜாப்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் அதுக்கு தேவையான கலரிஃபிக் வேல்யூ ஸோ மூணாக பிரிக்கிறோம் பேசல் மெட்டபாலிசம் எல்லாருக்கும் ஒன்றா இருக்கும் நான் ஆக்குபேஷனல் ஆல்சோ எல்லாருக்கும் ஒன்றா இருக்கும் ஆக்குபேஷனல் மட்டும் மாறுபடும் இந்த எயிட் ஹவர் டியூட்டி ஒரு சிலர் உட்காந்துக்கிட்டே வேலை செய்வோம் கிளரிக்கல் மாதிரி ஒரு சிலர் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி எங்கேயும் அங்கேயும் போய் கொஞ்சம் மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுவோம் மாடரேட்டாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஹெவி ஒர்க் டே ஃபுல்லாக அந்த எயிட் ஹவர் வந்து ஹெவியாக மஸ்குலர் ஒர்க் லேபர்ஸ் பண்ணுறாங்களா அது மாதிரி சூப்பர்வைசர்ஸ் பண்ணுறது மாடரேட் ஒர்க் கிளரிக்கல் ஒர்க் வந்து செடென்டரி ஒர்க் இந்த மூணு கேட்டகரியில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த செடென்டரி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் மாடரேட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டுக்கு தேவையான கலரிஃபிக் வேல்யூ எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப்புக்கு எவ்வளோ கலரி தேவைப்படுதுன்னா மூணு பேருக்குமே சேம் ஃபோர் சிக்ஸ்டி கலோரிஸ் தேவைப்படுது நான் ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு மூணு பேருக்குமே சேம் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கலோரிஸ் தேவைப்படுது ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கலோரிஸ் தேவைப்படுது ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்குல்ல அது மட்டும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறுபடும் செடென்டரி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு செவன் ஃபிஃப்டி கலோரிஸ் இருந்தால் போதும் உட்காந்துக்கிட்டே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு மாடரேட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் தேவைப்படும் மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டியும் கொஞ்சம் பண்ணுறவங்களுக்கு இதாவது ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுனா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் மோர் தென் தௌசண்ட் கலோரிஸ் அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ இப்போ இதை வச்சு அவங்களோட டயட்டை இது பண்ணணும் கலோரி அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கு அதிகமான கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் ப்ரோட்டீன் கொடுக்கணும் கலரி கம்மியாக மாடரேட்டாக தேவைப்படுறவங்க அதை விட கம்மியாக ரொம்ப செடென்டரி ஒர்க் ஒர்க் அந்த இடத்துலேயே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அதை விட கம்மியாக கலர் இருக்கிற மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கணும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணோம்னா ஒரு செடென்டரி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கலோரிஸ் இருந்தால் போதும் ஒரு மென்னுக்கு மாடரேட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கலோரிஸ் இருந்தால் போதும் ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கலோரிஸ் தேவைப்படும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் அவங்க ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸை வச்சு கலோரிஃபிக் நீடும் வேரி ஆகுது அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட ஃபுட்டு வந்து நம்ம கரெக்டாக டிவைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தேவையான கலோரிஃபிக் நீடை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் இதே இந்த மூணு பேரமீட்டரில் மூணு வே ஆஃப் ஒர்க் பண்ணுற உமனுக்கு பார்த்தோம்னா பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் எயிட் ஹவர் ஸ்லீப்புக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் கலோரிஸ் ஃபார் ஆல் த த்ரீ கேட்டகரிஸ் நான் ஆக்குபேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கலோரிஸ் ஃபார் ஆல் த கேட்டகரிஸ் ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் மே மாறுபடும்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உட்காந்துக்கிட்டே வேலை செய்கிற ஒரு பேங்க் கிளர்க்கு அவங்களுக்கு உமனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு சிக் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கலோரிஸ் கிடைச்சா போதும் இதை கொஞ்சம் மாடரேட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இந்த ஆஃபீஸ் பியூன் மாதிரி ஃபைல் எங்கேயும் அங்கேயும் இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நடந்துக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி கலோரிஸ் இருந்தால் போதும் ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லேபர் ஒரு லேடி இந்த வீடிங் களை எடுக்கிற வேலையை பண்ணுறாங்க வயலில் எயிட் ஹவர்ஸு அவங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் எயிட் அவங்களுக்கு தான் ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ அதை டோட்டல் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த செடென்டரி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு உமனுக்கு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி கலோரிஸ் இருந்தால் போதும் 
மாடரேட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு உமனுக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி கலோரிஸ் இருந்தால் போதும் இதே இது ஹெவி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய உமனுக்கு டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கலோரிஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டி தேர் கலோரிஃபிக் நீட் டிஃபர்ஸ் அதுதான் இதிலிருந்து இந்த டேபிள் இருந்து நமக்கு தெரிய வரணும் யார் அதிகமாக மஸ்குலர் ஒர்க் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு அதிக கலோரி தேவைப்படும் யார் ரொம்ப கம்மியான மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு கலோரிஃபிக் நீடும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் போதும் ஸோ கலோரிஃபிக் நீடை வச்சு தான் இந்த டயட்டை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அவங்களோட ஏஜு வெயிட்டு ஹெல்த்து ஒர்க் கண்டிஷன் வச்சு பண்ணணும் அடுத்தது ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிற இதை பற்றி பார்ப்போம் ஒபிசிட்டினா என்னென்னா எக்ஸஸ் பாடி வெயிட் எது எக்ஸஸ் எது கம்மி எதை வச்சு எது ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கிட்டு அதிலேருந்து கூட இருக்குது கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா டியூ டு ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஃபேட் இன் த பாடி ஃபேட்டு நம்ம க தேவைக்கு அதிகமாக கலோரி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது என்ன ஆயிரும் ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகிரும் பாடியில் You are listening to Padeeps.com.